starting with the glorious and compassionate name of Allah. Assalamu alaikum to all of you. Dear students, open up page 67 of your book. In our today's lecture, we are going to read the remaining part of unit the two bargains. Hope you all have done the previous homework as all your concerned teachers are going to check all the homeworks that are assigned to you. So please do all the homeworks properly. Open up page 67 of your book. The first one paragraph mentioned over there. During the days of Caliph Umar Razilatalanhu. During the days means Dore Khilafat of Caliph Umar Hazrat Umar Razilatalanhu. Khalifa Hazrat Umar Razilatalanhu ki Dore Khilafat mein. Famine broke out. Kahet phut pada. In Arabia, Arab mein. During the days of Caliph Umar Razilatalanhu, famine broke out in Arabia. خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں عرب میں کہت پھوٹ پڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was greatly distressed distressed means پریشان فکر مند حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was greatly distressed حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی فکر مند تھے he did all he could to listen the hardships of the people. Listen means come karna. He did all he could to listen the hardships. Hardships the kalif, the kalife of the people. Unho ne logo ki takalife kam karne ke liye har mumkin koshish ki. All the food that was brought into Medina, bring brought brought. All the food that was brought into Medina, وہ تمام خوراک جو مدینہ لایا گیا was purchased by the caliph for the بیت المال وہ خلیفہ نے بیت المال کے لیے خریدا and distributed among the people اور لوگوں میں تقسیم کیا one day he learnt that a thousand camel load of flour belonging to حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ had reached مدینہ ایک دن ان کے علم میں آیا انہیں پتا چلا انہیں معلوم ہوا that کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہزار غلے یا آٹے سے لدے ہوئے اونٹ مدینہ پہنچ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ went to him straight away حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سیدھے گئے and offered to buy the entire stock from him at 25% profit اور ان سے سارا مال پچیس فیصد منافع کے عوض خریدنے کی پیشکش کی آفرڈ پیشکش کی now come to the next one paragraph حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ however turn down turn down means to کرا دینا the offer پیشکش تاہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش to کرا دی and said اور فرمایا I have another buyer who is offering me much more میرے پاس ایک اور خریدار ہے جو مجھے اس سے زیادہ کی پیشکش کر رہا ہے The Caliph said خلیفہ نے فرمایا خلیفہ نے کہا I can offer you 50% profit میں آپ کو 50 فیصد تک منافع دے سکتا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ still declined حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب بھی پیشکش رد کر دی انکار کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ raised his offer to 100% حضرت عثمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیشکش سو گناہ تک بڑھا دی but حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ did not agree agree and said لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی راضی نہ ہوئے اور فرمایا I have a buyer who is offering me even more میرے پاس ایک خریدار ہے جو کہ اس سے بھی زیادہ کی پیشکش کر رہا ہے the caliph offered to pay three times the price of the flower خلیفہ نے غلے یا آٹے کے تین گناہ زیادہ قیمت ادا کرنے کی پیشکش کی then four then four times and even five times اس کے بعد چار گناہ اور یہاں تک کہ پانچ گناہ زیادہ قیمت ادا کرنے کی پیشکش کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ rejected all these offers حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام پیشکش ٹکرا دیئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ got up angrily 
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے کھڑے ہو گئے غصے میں کھڑے ہو گئے اینڈ سیڈ اور فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی ہیو یو بیکم سو ہارڈ ہارٹیڈ آپ کیوں اتنے ہارڈ ہارٹیڈ سنگ دل آپ کیوں اتنے سنگ دل ہو گئے ہیں ویئر ایز جب کہ یو یوز ٹو بی جینرس آپ انتہائی سخی ہوا کرتے تھے یوز ٹو بی ہوا کرتے تھے ان دا ڈیز آف دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہ آپ پیغمبر پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کے دنوں میں انتہائی سخی ہوا کرتے تھے ہی انسرڈ انہوں نے جواب دیا ہو انسرڈ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو انسرڈ آئی ایم اونلی ڈوئنگ بزنس میں صرف کاروبار کر رہا ہوں اینڈ آئی ووڈ سیل مائی گڈس ٹو دا ون ہو ووڈ گیو می دا گریٹسٹ پرافٹ میں صرف کاروبار کر رہا ہوں اور میں اپنی چیزیں صرف اسی پر بیچوں گا جو مجھے سب سے بڑا منافع دے گا یا سب سے زیادہ منافع دے گا دا کیلف ریسٹ ہز آف اے ہائر اینڈ ہائر خلیفہ نے اپنی پیشکش خلیفہ اپنی پیشکش بڑھاتے رہے انٹل ہی واز ولنگ ٹو پے نائن ٹائمس دا پرائز آف دا فلاور ایز پرافٹ یہاں تک کہ وہ آٹے کی نو گنا زیادہ قیمت ادا کرنے کے لیے راضی ہو گئے ولنگ راضی ہوئے Now please come to page number 68 of your book. The paragraph mentioned on page 68 of your book. Hazrat Usman Razi Allah Ta'ala Anhu then stood up calmly and said, Hazrat Usman Razi Allah Ta'ala Anhu phir khamoshi se khade huye and said or farmaya, Umar Razi Allah Ta'ala Anhu, I have already sold my stock. Umar Razi Allah Ta'ala Anhu, میں پہلے ہی اپنا مال بیچ چکا ہوں دا بائر از اللہ خریدار اللہ ہے ہو ہیز پرامسڈ می جس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے ٹو پے می ایٹ لیسٹ ٹین ٹائمس دا پرائز ایز پرافٹ جس نے مجھ سے دس گنا زیادہ قیمت ادا کرنے کی دس گنا زیادہ قیمت بطور منافع ادا کرنے کی کا وعدہ کیا ہے اینڈ می ریز اٹ ٹو سیونٹی اور وہ اسے ستر گنا تک بڑھا سکتا ہے اور ایون سیون ہنڈریڈ ٹائمس اور یہاں تک کہ سات سو گنا تک یہ بڑھا سکتا ہے گو جائیں اینڈ ڈسٹریبیوٹ دا فلاور امانگ دا پیپل ان دا نیم آف اللہ جائیں اور اور آٹا یا گلا اللہ کے نام پر لوگوں میں تقسیم کریں دا کیلف واز سو ٹچڈ بائی دا جنروسٹی آف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیٹ ہی ویپٹ Why did the Caliph weep? The Caliph was so touched by the generosity of Hazrat Usman Razi Allah Ta'ala Anhu that he wept. Khalifa Hazrat Usman Razi Allah Ta'ala Anhu ki sakhawad se itne mutasir huye, so, uh, itne mutasir huye, so touched means itne mutasir huye that he wept ke wo ro pade. It's an intransitive verb over here, wept. He then embraced him. Unho ne phir Hazrat Usman Razi Allah Ta'ala Anhu ko گلے لگایا امبریسڈ گلے لگایا اینڈ بیکڈ فار گیونس فار دا ہارش ورڈس ہارش ورڈس سخت الفاظ اور ہی ہیڈ یوز ارلیئر اور ان کے لیے اس سے پہلے سخت الفاظ استعمال کرنے کے لیے معافی طلب کی دین اٹ واز ڈسٹریبیوٹیڈ امانگ دا پیپل ہیپیلی اینڈ جینرسلی جینرسلی دل کھول کر پھر غلا لوگوں میں خوشی اور خوشی اور دل کھول کر تقسیم کیا گیا ڈیئر اسٹوڈنٹس ناؤ وی ہیو ٹو ڈسکس دا گلاسری ورڈس آف دا ٹو بارگینس بیٹر تلخ میکنگ یو فیل ویری ان ہیپی کاسڈ بائی گریٹ ان ہیپینیس بروک آؤٹ پھوٹ پڑا ٹو اسٹارٹ سڈنلی ڈکلائن انکار کرنا ٹو سی that you will not do something that somebody has asked you to do famine kahat a lack of food during a long period of time in a region generosity sakhawat willing to give somebody money gifts time or kindness freely proclaim elan karna to publicly and officially tell people about something important scarce kalil kam there is not enough of it and it is only available in small quantities then touch mutasir hona 
feeling happy and grateful because of something kind that somebody has done feeling emotional about something turn down inkar karna to reject or refuse to consider an offer a proposal etc or the person who makes it then apprise agah karna to tell or inform somebody of something and the last one term endowment give a bequeath an income or property to a person or institution chanda ya allah khuda ki raah mein allah ki raah mein kuch dena dear students this is the end of our today's lecture learn and write the translation as well as learn the glossary words thoroughly and identify the parts of speech in the part of the unit that we have just read thank you so much stay blessed allah hafiz